കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് മാഡം റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫോണിൽ പുതിയൊരു ഫീച്ചറുള്ള ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അതായത് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥയും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാമറ ശരിക്കും പ്രൈവസിയിലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സംശയം അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് നാല് ക്യാ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് നാല് ക്യാമറകളാണ് വരുന്നത് അതിൽ നാലാമത്തെയാണ് കളർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഇതിൽ ഈ ക്യാമറയിൽ പല ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മികച്ച ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോക്രോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിൽറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും വൺ പ്ലസിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സിമ്പിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിമോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്താ പറയുക നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മോഡലിലിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോൺ വിസിബിൾ ആവും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് കളറുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കുറേ കളറുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ചുമപ്പ് മഞ്ഞ നീല അങ്ങനെ കുറേ കളറുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ചില കളറുകൾ നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത കളറുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ വരെ ഹോളിവുഡിലെ സിനിമകളിൽ ഡേ ടൈമിൽ നൈറ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് രാത്രിയാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒട്ടും കട്ട് ചെയ്യാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു ക്യാമറയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരുന്നു അന്നൊരുപാട് വിവാദം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ക്യാമറ തിരിച്ചെടുത്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് ക്യാമറയായിട്ട് വരുന്നവരും ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിക്ചറാണെന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ പിക്ചറുകളാണ് പിന്നെ അതിനും കുറേ ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതൊരു പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് വൺ പ്ലസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയുള്ളൂ ചില കളറുകളും ചില കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചെവിയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ചില സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോഗിസിൽ എന്ന് പറയും ഡോഗിസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ
ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വൺ പ്ലസിൻ്റെ വാർന്ന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് റിപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരൊറ്റ എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ കളയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോർത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു യൂസും ഇല്ലാതെ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് ചെയ്യൂ ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് സോണിയുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിഷയം വന്നപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അവർ വിറ്റ ക്യാമറകളെല്ലാം തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല ആർട്ടുകളും വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ വരും ദിവസങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എനിവേ ഈ ഒരു ക്യാമറകൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമ്പനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു കിടിയിലും ക